Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as Bidi, cigarettes, Kenny, Zarda, etc. or their promotion in any manner. Aryan is happy to be able to get the same thing. But if you want to get the same thing, you will get the same thing. Pogavali, Ningal Kadosha Karamana Adabol and Ningal the Priya Petavakum Pogavali care, Valia Villa could a candy with him. രക്ഷപ്പെട്ടു അവരുടെ കളി കുടുങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ വെട്ടി തുണ്ടം തുണ്ടാക്കിയേനെ ദൈവം രക്ഷിച്ചു ദൈവം രക്ഷിച്ചു കൊരങ്ങിനെ പേടിച്ച് പുലിയുടെ മുന്നിൽ പോയി ചാടിയ പോലെയായി എന്തായാലും ഇങ്ങനെ വന്ന് പെടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ോട് പറയുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാക്കി ആ കോരി മേടിച്ചത് അങ്ങോട്ട് പോവാനുള്ള വഴി നിന്റെ വഴിയാണ് അവിടേക്ക് എന്റെ കാറും ലോറികളും ഒക്കെ കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള വഴി ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നീ അതനുസരിച്ച് ഞാനത് വിട്ടു തരില്ല എനിക്ക് ആകെയുള്ളത് ആ സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ മുതുമുത്തച്ഛന്റെ കാലം മുതൽക്കേ ഞങ്ങൾ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാ എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ജീവിക്കുന്ന തന്നെ ആ സ്ഥലം കാരണമാണ് അത് നിനക്ക് തന്നാ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്താ ദാമോദര സൗജന്യമായി തരാൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു ഏഹ് നിനക്ക് പണവും തരാം എന്റെ കോറിൽ നിനക്ക് ജോലിയും തരാന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ അയ്യപ്പ നീ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ പൊന്നു വിളയുന്ന ഭൂമി നിനക്ക് തന്നിട്ട് നിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് അടിമപ്പണി എടുക്കണമെന്നാണോ പറയുന്നത് ഏ മര്യാദക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് ദാമോദര ഇല്ല ഞാൻ മരിച്ചാലും ശരി സ്ഥലം വിട്ടു തരില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ എല്ലാവരും ഇത് കണ്ണിറേ കണ്ടല്ലോ എന്നെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് ഇതായിരിക്കും ഗതി മനസ്സിലായില്ലേ ഇരിക്കെ 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 ആ വെങ്കിട്ടരാമ അല്ല ഇതാര് ശേഖരനോ എന്താടാ ഇത് മിലിറ്ററി പോയപ്പ നീ നമ്മുടെ നാടിനെ ആകെ മറന്നുപോയോ അതല്ല ഞാനിപ്പോ തിരിച്ചു വന്നേ ഇനി ഇവിടെ തന്നെ കാണും എന്റെ വീടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് കെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താടോ ഇത് താൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് ഞാനെന്തിനു ഭയപ്പെടണം ഞാനും നീ ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല വേഗം ഇവിടെ സ്ഥലം വിടാൻ അല്ല നിങ്ങൾ ഹലോ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു ബാർ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും തുറന്നു വെച്ചു സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളെ ലോഡ്ജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്തു എന്നാ എനിക്ക് വേണ്ട മാസപ്പടി കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടണം എന്റെ സാറേ 
ഇപ്പൊ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര മോശമാണ് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇല്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവര് എനിക്കൊന്നും തരാറില്ല പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ സാറിന് തരുന്നത് കൊറച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാ ഈ പറയുന്നത് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് കാശ് ഇറങ്ങിട്ടാ വന്ന് ആ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം എനിക്ക് സമ്പാദിക്കണ്ടേ സാർ പ്ലീസ് തന്റെ പ്ലീസ് ഒക്കെ ആർക്ക് വേണോളൂ സാർ തന്റെ പ്രശ്നം എന്താ എന്റെ വീട് ഓ മോട്ടിച്ചോണ്ട് പോയോ അവിടെ പോയി പരാതി എഴുതി കൊടുക്ക സദാശിവ ഇവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പരാതി മേടിച്ചോ അപ്പോ ലോഡ്ജില് പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് മോഷണം പോയോ മോഷണമല്ല സാറേ അയ്യോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒച്ച വെക്കുന്ന ഡോ ഇതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് സംസാരിക്കേ അതിന് ഞങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടേ സാർ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത നേരത്തെ അവരോ എന്റെ വീടിടിച്ചു പൊളിച്ച് അവിടെ വലിയ കോംപ്ലക്സ് കെട്ടിയിരിക്കുക എവിടെയാ പുഷ്പനഗർ മുരുകൻ കോവിലിന്റെ അടുത്ത് അയ്യപ്പൻ കോംപ്ലക്സ് അയ്യപ്പൻ കോംപ്ലക്സോ അതെ സാർ അല്ല അത് തന്റേതാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള തെളിവുണ്ടോ ഞാൻ തന്നെയല്ല സാറേ തെളിവ് ദിവസം നൂറിലധികം പേര് ഇങ്ങോട്ട് വരാറുണ്ട് പരാതിയുമായിട്ട് അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ നന്നായി കേട്ടോ അതിനുള്ള തെളിവ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങ് കൊണ്ടുപോവാ എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കാം എടോ മാധവ സ്ട്രോങ്ലി രണ്ട് ചായക്ക് പറഞ്ഞോ അല്ല ഞാൻ രാത്രി അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ തന്റെ താവളത്തിൽ ഏതോ ഒരു പുതിയ പീസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ രാത്രി എനിക്ക് അതിനൊന്ന് മുട്ടിച്ചേർണം കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും സാറേ അവള് സാറിനുള്ളതല്ലേ സാറിന് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ ആക്കവളെ കൊടുക്കൂ ആ ഗേറ്റിനകത്തേ കേൾക്കു എന്ത് ആ വീട്ടിലേക്കോ അകത്ത് കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ എന്തിനാ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തിയേ എന്തോന്ന് ആ വീട്ടിലേക്കോ എനിക്ക് പറ്റില്ല അതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കേ എന്താടോ സാറേ എനിക്കും കുടുംബം കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനും കുറച്ചു കാലം ഒന്ന് ജീവിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ എനിക്ക് അവരെ കൈ കൊണ്ട് മരിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല നമസ്കാരം ഉണ്ട് നമസ്കാരം എന്താടോ നിലകണ്ട കേസൊന്നും എടുത്തില്ലടോ അയ്യോ എന്താ ഈ പറയുന്ന അണ്ണനെതിരെ എഫ് ഐ ആറോ അണ്ണൻ വെറുതെ എന്നോട് കളിക്കല്ല കേട്ടോ ആ മിലിട്ടറികാരനെ ഞാൻ ഒതുക്കി അങ്ങ് വിട്ടു ആ സ്ഥലം അവന്റേതാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആധാരോ പത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചു പിടിച്ച് അകത്തിലാതെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്നെ എതിർത്ത് നിന്നത് ഒരു മിലിട്ടറികാരനാ അവനെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുത്തും എന്താ ചെയ്യ വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും രാവിലെ തന്നെ ഉഗ്രകാളി അമ്മയ്ക്ക് ആടിനെ വെട്ടി അതിന്റെ ചോര കാഴ്ചവെക്കാൻ ഇടവരുത്തല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും സമ്മതിക്കില്ല ആ എന്ത് ചെയ്യാം വിധി ചൂറ്റി വളഞ്ഞ എന്റെ കാലിൽ തന്നെ വന്നു വീഴും അയ്യപ്പെന്ന് പറയുന്ന ആള് നിങ്ങളാണോ അതെന്തത്ര സംശയത്തോടെ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇരിക്കി ഞാനിവിടെ ഇരിക്കാൻ വന്നല്ല ആ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വിട്ടേക്ക് ഞാനിരുന്നോളാം ഹലോ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ നിങ്ങൾ എന്റെ സ്ഥലം കൈയേറിയിരിക്കുന്നത് പറയൂ അത് പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനും പറയാനും അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ സാറേ അതിന് ആരുമില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ കയ്യേറൂ എന്റെ ഉഗ്രകാളി അമ്മേ സാറത് കണ്ടില്ല സാറേ പ്രായം തകഞ്ഞൊരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് അയക്കാത്തതും കൺവെട്ടത്തുള്ളൊരു സ്ഥലം കാലിയായി കിടക്കുന്നതും രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാ രണ്ടിലും കാണുന്നവന്റെ കണ്ണൊന്ന് പരതും കണ്ണു പരതു എന്ന് വെച്ചിട്ട് കണ്ടവന്റെ സ്വത്തിൽ കൈവച്ചാൽ നിയമം കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കില്ല അതെ ചുമ്മാ ചറ പറ സംസാരിച്ച് കൊളവാക്കല്ലേ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ താങ്കൾ മിലിട്ടറിയിലേക്ക് പോയിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ആ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു സെന്റിന് എന്ത് വിലയുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തിനു നിങ്ങളറിയുന്നേ എന്തിനൊന്നും അണ്ണനോട് ചോദിച്ച് ആ റേറ്റിൽ ഞാൻ സെറ്റിൽ ചെയ്തു തരാം ഈ വയസ്സാങ്കാലത്ത് എന്തിനാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന പട്ടാളം ചേട്ടാ താനൊക്കെ പോലീസാണോ അതോ ബ്രോക്കറാണോ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കച്ചവടം സംസാരിക്കാനല്ല ന്യായത്തിന് വേണ്ടിയാ എന്റെ അച്ഛൻ അപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ തറവാടത് എനിക്കും അവിടെ തന്നെ ജീവിക്കണം എന്റെ മരണം അവിടെ ആയിരിക്കണം 
എന്താ പറഞ്ഞേ വേറെ സ്ഥലത്തും മരിച്ച നിന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടില്ലേ എനിക്കിവിടെ കഥ പറയാൻ സമയമില്ല മര്യാദയ്ക്ക് എന്റെ സ്ഥലം കാലിയാക്കിട്ട് പഴയതുപോലെ വീട് കിട്ടിത്താ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ നോക്കിക്കേ ഞാനൊരു മിലിട്ടറിക്കാരനാ എന്റെ നാടിന് ഒരു ഇഞ്ച് പോറൽ പറ്റിയാലും ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം ഞാൻ നാടിനെ സേവിച്ചവനാ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എന്റെ സ്ഥലം കൈയേറെ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കണോ ഞാൻ കോടതിയിലേക്ക് പോകും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അക്രമങ്ങൾക്കും അവസാനം കുറിക്കും നിങ്ങളുടെ കോംപ്ലക്സ് ഞാൻ നശിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് എന്റെ സ്ഥലം ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിക്കും ഉഗ്രകാളിയമ്മേ എനിക്കിതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തർ വരുന്നു മരട്ടുന്നു ഇതാ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പോകും ആർക്കോ ജനിക്കുന്നു എന്റെ കൈ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നു ഇതിൽ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാനില്ല ശ്വാസോക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല ആ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയണം മോളെ 
നിന്റെ ഭാഗ്യാണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ ഇപ്പൊ നീ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നത് അല്ല മോളാരാ ചേച്ചി ഹായ് ഹീറോ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാ ചേച്ചി ഗുഡ് നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ കാഞ്ചനെ അച്ഛന് സുഖാണോ നിന്നെ പോലുള്ള മോളുള്ളപ്പോ എനിക്ക് എന്ത് കുറവാ മോളെ നിന്നെ ഇതുപോലെ അടിച്ച അവശയാക്കി ആരാ കാട്ടിലെറിഞ്ഞത് മോളെ ആരത് പറയും മോളെ സുഭാഷ് നഗറിലേക്ക് പോണം നൂറ് രൂപ ആവും എന്തിനാ നൂറ് രൂപ മീറ്റർ ഇല്ലേ ഇവിടെ മീറ്റർ ഒന്നും ഇടാറില്ല മേഡം ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാ ഇവിടെ എന്തിനാടാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയേ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല പറ്റങ്ങ് നീ കൊണ്ടോ ഇവനൊന്നും നന്നാവില്ല മേഡം വാ എന്റെ വണ്ടി പോവാ എന്താ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മേഡം ഓട്ടോക്കാർക്ക് ഒരുപാട് പ്രാരാബ്ദമൊക്കെ ഇല്ലേ പോലീസിന് കൈക്കൂലി കൊടുക്കണം കൂടാതെ ഗുണ്ടകളെ പേടിക്കണം പിന്നെ സി സിയുടെ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പറയേ വേണ്ട ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വേണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ കിട്ടുന്ന കാശ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു പോവണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല മേഡം ദേ കണ്ടില്ലേ മേഡം ട്രാഫിക് പോലീസ് വരുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം അമർ ചെസ് ഡോക്യൂമെന്റ്സ് ബുക്കും പേപ്പറും ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി അവന്മാർക്ക് നൂറ് രൂപ കൊടുത്തേ പറ്റൂ ചന്തോയി ഞാൻ ഒരു കത്തി വാങ്ങിച്ചോണ്ടരാം അതിനുശേഷം കുത്ത് വാങ്ങിത്തരാന്ന് നേരാണോ തീർച്ചയായും വാങ്ങി തരാം എന്ത് പറ്റി അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഭാര്യ കുറെ ഗുണ്ടകള് അയാളുടെ കണ്ണു മുന്നിട്ട് ബലാസംഗം ചെയ്ത് കൊന്നു അതിനുശേഷം മാനസിക നില ആകെ തകർന്നു ഇവിടെ ഗുണ്ടായസം ഉണ്ടോ അതെന്ത് ചോദ്യ മേഡം ചോദിക്കുന്നേ മനുഷ്യയോടെ ജീവിക്കുന്നതിന് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട എന്താ ഇവിടെ പോലീസ് ഒന്നും ഇല്ലേ ആ അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഗുണ്ടകള് കാക്കി ഡ്രസ്സും കയ്യിൽ ലാത്തിയും ഗാന്ധിയുടെ ഫോട്ടോയും വെച്ച് ഗോഡ്സയെ പോലെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പട്ടാ പകലില് നടു റോട്ടില് കമ്പും വടിയുമായിട്ട് നടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അവന്റെ പേര് അയ്യപ്പനെന്ന അയാളും അയാളുടെ മകനും എവിടെയൊക്കെ ബോസ് പോലീസും അധികാരികളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും എല്ലാം അയാളുടെ കൈപ്പടിയിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുക എന്താ മേഡം കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണോ അതെ മേഡം ഒരു കാര്യവും ഇല്ല നിങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താലും അവർ അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പിടിച്ച് അകത്തിട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവൻ അവർ പിടിച്ചു വർഗ്ഗുകയും ചെയ്യും ഈ സ്റ്റേഷനിലുള്ളവന്മാരെല്ലാം അങ്ങനെ ഉള്ളവന്മാരാ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അതെ അതെ സർ മാഡം അയ്യോ ആരായത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി നോക്ക് ആരാ ഉറക്കം കിട്ടാനായിട്ട് ആ ടേബിളിലേക്ക് പോയി നോക്ക് എന്താടോ ഇന്നലെ എന്റെ ഏരിയ പോയി നീ കളക്ഷൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ച് കാശിന് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ നീ നാളെ എന്റെ ഏരിയ കേറിപ്പിച്ചോ മാഡം ആ ഇതുപോലെ നാട് മുഴുവൻ ഭാര്യമാരെ വെച്ച ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക മാഡം ഏ പെണ്ണെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒച്ചയ്ക്കുന്നേ എനിക്ക് ചെവി നന്നായിട്ട് കേക്കാം എന്താ വേണ്ട നിനക്ക് എന്താ നിന്റെ കാമുകം പറ്റിച്ചോണ്ട് പോയോ അതോ വല്ലവന്മാരും കേറി നിന്നെ ആ ഇങ്ങനെ വൃത്തികെട്ട ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നടന്ന പീഡിപ്പിക്കാതെ പിന്നെ വേറെന്താ ചെയ്യ She is the meaning of a god. She will conquer you all. Ah! She 
നിങ്ങളൊക്കെ പോലീസ് ആണോ അതോ ഗുണ്ടകളാണോ ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠ ഇല്ല ഒരു മര്യാദയില്ല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഇല്ല എന്താണിത് എന്തിനാണോ സോറി ഇതൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് ഭാഗം വെക്കാത് യൂണിഫോം ഒക്കെ അഴിച്ചിട്ട് ലുങ്കി എടുത്ത് ഉറങ്ങാ ഇതാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സവൻ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് വാർണിംഗ് ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചാൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കും മൈൻഡ് ഇറ്റ് ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ കുമാർ മാഡം എവിടെ അദ്ദേഹം ഇനിയും വന്നിട്ടില്ല തോന്നും പോലെ വന്നിട്ട് പോകാൻ ഇതെന്റെ അമ്മായിമ്മയുടെ വീടോ ഫോൺ ചെയ്ത് വിളിക്ക അയാളെ ഓക്കെ മാഡം കാക്കി വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് കളക്ഷന് വേണ്ടിട്ടല്ല ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് സോറി മാഡം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം തരാം ഇന്ന് ആരൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടോ അവരൊക്കെ എന്റെ മുന്നിലെത്തണം അത് മാത്രമല്ല ആരൊക്കെ ഗുണ്ടകളുടെ ലിസ്റ്റിലുണ്ടോ അവരിവിടെ വന്നേ പറ്റൂ ഒറ്റെണ്ണത്തിന് വിടരുത് എല്ലെണ്ണം ഇവിടെ വേണം മാഡം നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് അലിഖാൻ മാഡം റൗണ്ട്സിന് പോയിരിക്കുകയാണ് എന്താ നല്ല കളക്ഷൻ ആയിരുന്നു മാഡത്തിനോട് സത്യം പറയാലോ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ആളല്ല മാഡം കാണാനിരിക്കല്ലേ ശുക്ലാം ഭരതരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേ സർവവിഘ്നോപശാന്തി ശാന്താകാരം ഉദകസയനം പത്മനാഭം സുരേഷം രാമ 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 ഭാഗി മാം മോനെ ആ ഒരു ബെല്ലടിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് നോക്ക് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാമേ അമ്മ തന്നെ പോയി നോക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിനക്കൊരു ഉത്തരം ഉണ്ടാവും ചേച്ചേ മോളുള്ളപ്പോ എനിക്ക് എന്ത് കുറവാ മോളെ ആഗ്രഹം അതുപോലെ അതനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്കും ഈ നാട്ടിൽ പോസ്റ്റും കിട്ടി സത്യമാണ് മോളെ അതെ അമ്മേ വേഗം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആക്കി വെച്ചോളൂ ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വേഗം വരാം എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോണം എന്താ മോളെ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോണോ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഡ്യൂട്ടിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിനക്ക് റെസ്റ്റ് വേണ്ടേ സുഷീലേ കാക്കി ദേഹത്ത് കയറിയാൽ അങ്ങനെയാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഡ്യൂട്ടി തന്നെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ എവിടെയാ സമയം എന്തായാലും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാം നടന്നു എന്തുപറ്റി എല്ലാരും ഇന്ന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു മാഡത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഐ എം സുനിൽ കുമാർ മാഡം രാവിലെ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു ശരീരത്തിന് സുഖമില്ലായിരുന്നു സുഖമില്ലെങ്കിൽ ലീവ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കണം അല്ലാതെ ഇതുപോലെ എക്സ്ക്യൂസ് പറയല്ല വേണ്ട എല്ലാരും അവരുടെ പേര് പറ ലക്ഷ്മി മാഡം രാജപ്പൻ മാഡം ശശിധരൻ മാഡം ശേഖരപ്പിള്ള മാഡം രത്ന മാഡം രാഘവ മാഡം ഇനിയെങ്കിലും ഡ്യൂട്ടിയിൽ സിൻസിയാരിറ്റി കാണിക്കണം പൊക്കോളൂ യെസ് മാഡം എല്ലാ ഗുണ്ടകളും എത്തിയോ യെസ് മാഡം എന്താ ഇത് ഗുണ്ടകളുടെ ലിസ്റ്റാ മാഡം ഉം ഇലക്ട്രിക് മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഹംസ മുഹമ്മദ് നമസ്കാരം മാഡം തോരപ്പൻ ബാസ്റ്റൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സബാസ്റ്റിൻ നമസ്കാരം മാഡം ടൈഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശ്രീനിവാസൻ നമസ്കാരം മാഡം എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല മാഡം കോയ നമസ്കാരം കരുമാരി നമസ്കാരം രവി നമസ്കാരം മാഡം മിന്നൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന 
ഞാനാരാന്നറിയോ എന്റെ ചേട്ടൻ ആരാന്നറിയോ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നെടുചൂടാ മന്നനാ വരുന്ന ഇലക്ഷനിൽ ഞാൻ കൗൺസിലറാ ഒരുപാട് തുള്ളിയാലുണ്ടല്ലോ നിന്നെ നശിപ്പിക്കും ഞാൻ ഞാൻ കൈക്കൂലി മേടിച്ച് ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരി എന്ന് കരുതിയോ നിന്റെ തോന്നിവാസൊക്കെ കാണാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാന്ന് കരുതിയോ നീ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് പേടിപ്പിച്ച് വെച്ച പോലീസുകാർക്ക് പോലീസുകാർ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കുപ്പായമാര് നീ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അനിയനോ ചേട്ടനായിക്കോ പക്ഷെ എന്റെ മുന്നിൽ നീ വെറും ഒരു ക്രിമിനൽ പക്ക ഗുണ്ടാ ലിസ്റ്റിലുള്ളവൻ അത് നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ എന്റെ അഹങ്കാരം എന്റെ അടുത്ത് വില പോകില്ല സൂക്ഷിച്ചോ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ നീയൊക്കെ എന്നും അക്യൂസ്ഡാ നിന്നെ പോലെ അഹങ്കാരികളായ ഗുണ്ടകളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ എനിക്കറിയാം ഇതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നെന്ന് എനിക്കറിയണ്ട പക്ഷെ ഇനി മുതൽ എല്ലാം എന്റെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും അങ്ങനെ അല്ലാത്ത പക്ഷം നെന്നെയൊക്കെ പൊക്കിയെടുത്ത് ചുരുട്ടി കൂട്ടി ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ട് വയർ നിറച്ച് ബിരിയാണി വാങ്ങി തരുമെന്ന് ഓർക്കണ്ട ഈ കാഞ്ചന എന്റെ രീതി ആദ്യം വോർണിംഗ് നന്നായാൽ വളരെ സന്തോഷം അങ്ങനെയും നിങ്ങൾ നന്നാവില്ലെങ്കിൽ എൻകൗണ്ടർ ചത്താലും വളരെ സന്തോഷം ജീവിക്കണോ മരിക്കണോ തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തിങ്ക് ആൻഡ് ഡിസൈഡ് നാവ് യു ആൾ കെൻ ഗോ ഗോ കാക്കി വസ്ത്രം ധരിച്ചവർക്ക് കടമയായിരിക്കണം ദൈവം സ്റ്റേഷനായിരിക്കണം അമ്പലം ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവയായിരിക്കണം പൂജ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആണ് പ്രസാദം എന്ന് കരുതുന്നവളാണ് ഞാൻ എന്റെ കൊലീഗ്സ് എല്ലാവരും എന്നെ പോലെ തന്നെ ആവണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിനു മുൻപ് വരെ നിങ്ങളെല്ലാരും എങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇനി മുതൽ എങ്ങനെയാവണമെന്ന് ഞാൻ പറയും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ ക്രിമിനൽസ് എല്ലാം എന്താ ഹാജരാവാത്തത് അലക്സ് സ്ലം മണി ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് പറ്റി അത് അത് പിന്നെ ഇപ്പൊ അവരെവിടെ ഉണ്ടാവാ അതെ ഇവിടെ സ്ലം മണിയുടെ വീട് ഏതാണ് മാഡം ഈ കോളനിയിലുള്ളവരെല്ലാം ഇങ്ങനെയാ പോലീസുകാരെ കാണുന്നതേ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഗോ ആൻഡ് സെർച്ച് നിന്നോടാ ചോദിക്കുന്ന എവിടെയാ അലക്സിന്റെ സ്ലം മണിയുടെ വീട് പറയുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിന്റെ മുഖത്തൊരു പുച്ഛം സ്ലം മണിയുടെ അലക്സിന്റെ വീട് എവിടെയാന്നല്ലേ എന്നോട് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനടി മണി സ്ലം മണി ാണ് സാധാരണ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ വോൺ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ശീലമാണ് നിന്നെ പോലുള്ള ഒരുപാട് എണ്ണത്തിന് ഞാൻ റേപ്പ് ചെയ്ത് കൊന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് പോലും ഞാൻ പോലീസ് ജീപ്പി കേറിയിട്ടില്ല ആ എന്നോട് പറയാ പോലീസ് ജീപ്പി കേറാൻ നിനക്ക് ജീവനോടെ വീട്ടിലെത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലടി 
എന്താണ് ഇവിടെ കിടന്ന് ചലക്കുന്നേ അൽത്താഫ് ആ ദൈവം ജീവൻ തരും അൽത്താഫ് എന്ന ഈ ദൈവം ജീവൻ എടുക്കും കാക്കിയുടെ മണവ എനിക്കിഷ്ടമല്ല അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നീ തന്നെ വന്നു അല്ലേ എന്റെ കൈ കിട്ടുന്നതിന്റെ മുൻപ് നീ തന്നെ പോയി ജീവിക്കാര് മര്യാദക്ക് ഇവിടെ പോവാൻ നോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിന്റെ ബലാസംഗ് ചെയ്ത് തീവ്രവാദികൾ മരിച്ചാൽ നാട് രക്ഷപ്പെടും ഗുണ്ടകൾ മരിച്ചാൽ സമൂഹവും ഇവന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം അതേ സാക്ഷി അതേ ലോയേഴ്സ് അതേ കോടതി ഇവരെ മോചിപ്പിക്കും വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് അക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങും അതേ പോലീസ് അതേ കോടതി ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ഇവന്മാരെ കൈയോടെ കൊന്നു കളയണം നീ എന്താ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നേ 
ഇപ്പോഴല്ലേ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് രണ്ട് എൻകൗണ്ടറോ നീ എന്താ പോലീസ് ഓഫീസറാണോ അതോ പ്രൊഫഷണൽ കില്ലറോ സോറി സർ ഞാൻ കൊന്നത് നാടിനു വേണ്ടി പോരാടിയ പോരാളികളെയല്ല ഗുണ്ടായസം നടത്തുന്ന ക്രിമിനൽസിനെയാണ് ക്രിമിനൽസ് അല്ലേ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേസ് ഇട്ട് കോർട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേ അതല്ലാതെ നിനക്ക് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ ആരാ അധികാരം തന്നത് താങ്കൾ തന്നെയല്ലേ സർ What nonsense are you talking? I'm right sir. 2008 October 24th. Ide gundagale encounter cheyanam ennu thaangalana permission thannirikkunnathu. Ennal ithra varsham kaiyittum encounter potter sir. Avare arrest cheyanallo dhairyam poli department illiyadeyayi. Why? Avare therna kai kooliko? Allinge avare background no? Adu allinge jeevana pedichitto. 2008 le encounter nu order kodutha seri thanneyanu. Enna avare ippo nalla reethilana jeevikkunnathu. Oho. നന്നായി ജീവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതെങ്ങനെയാണ് സർ പട്ടാ പകലിൽ നടു റോട്ടിൽ വെച്ച് കമ്പും വടിയുമായി പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് അവരെ പേടിക്കുന്നതോ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേഡി എസ് പി ആയി ഞാൻ അവരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ വെച്ച് എന്നെ ഗ്യാങ് റേപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതാണോ നിങ്ങൾ നല്ല നടപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടക്കിയാ വേണ്ടത് സർ ഞാൻ കാക്കുപ്പായി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അലങ്കാരത്തിനല്ല പിസ്റ്റൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭംഗി നോക്കാനല്ല അന്യായത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പോരാടം വേണ്ടി തന്നെയാണ് ന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇതുപോലൊരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയ ഓഫീസർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്ര നാൾ ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് ആ നാടിന് നിന്നെ പോലുള്ള ഓഫീസറിനെയാ വേണ്ടത് കാരണം ആ നാട്ടിൽ നല്ല വിത്തുകളെക്കാളും അസുര വിത്തുകളാ കൂടുതൽ പോ എല്ലാത്തിനും പിഴുതികളാ യെസ് സർ ഗുഡ് ലക്ക് താങ്ക് യു സർ ഇതുവരെ ഈ നാട്ടിലെ പോലീസുകാരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരെ മൊത്തം കേരളത്തിലും വളരെ മോശമായ അഭിപ്രായമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു സർക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ കൈ നിറച്ച ശമ്പളവും ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ജീപ്പുണ്ട് അതിന് ഇന്ധന ചെലവും തരുന്നുണ്ട് ദേഹത്തണിയാൻ യൂണിഫോമും തരുന്നുണ്ട് അത് കഞ്ഞിട്ട് അലക്കിത്തേക്കാൻ കാശും തരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന പാരാലമെന്റ്സിന് പുറത്തുവിട്ട് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ സമാധാനം നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു വായ് ഇതിനു മുൻപ് വരെ സംഭവിച്ചത് ഇനി ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ കൈകൾക്ക് കാലിന് ബൂത്സിന് ലാത്തിക്കെല്ലാം സെല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ കൈകൾ നിങ്ങളുടെ കഴുത്ത് ഞെരിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഈ നാടിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം ഒരു ഗുണ്ട പോലും അവശേഷിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാത്തിനും പൊക്കിയെടുക്കണം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വേണം സമാധാനം കൊടുക്കാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് സോറി മാഡം നാണല്ലേ നിങ്ങക്ക് അത് അതൊക്കെ അതൊക്കെ പുതിയ പടങ്ങളാ മാഡം അത് ഷടാ ഞാനിവിടെ സീരിയസ് ആയി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീ ഫിലിം സ്റ്റാർസിന്റെ ഫോട്ടോസ് കണ്ട് ഒലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാണോ വായില് പാക്കും കയ്യില് ഫോണും നീ പോലീസോ അതോ പെറുക്കിയോ ലുക്ക് നീല കണ്ട എന്റെ ജുഡീഷ്യൽ സെക്ഷനില് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരാണെങ്കിലും അഹങ്കാരം കാണിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ എന്റെ തനി സ്വരൂപം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടി വരും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അവർക്കൊക്കെ തേർഡ് ഡിഗ്രി ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ബട്ടൺ ഇടുമായിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ വാർണിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് പതിവാണ് മര്യാദയ്ക്കല്ലെങ്കിൽ തീർത്ത് കളയും ഞാൻ എന്റെ ഇത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസില് നിങ്ങളെ പോലൊരു സ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫീസർ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് സന്തോഷമായി അവന് നല്ലൊരു പാടാ പഠിപ്പിച്ചത് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് ഇവനൊക്കെ കൺട്രോൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനുണ്ട് 
അവന് മാത്രം ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചാ മതി ഈ നാട് തന്നെ നന്നാവും ശവം കുഴിച്ചിടുന്ന കുഴി കുഴിക്കുന്നത് മുതൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസ് പണിയുന്ന കോൺട്രാക്ട് എടുക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ എന്നെ ഒരു മണ്ടനാക്കി നീ കോൺട്രാക്ട് വെക്കാ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നിനക്ക് എത്ര മാത്രം ധൈര്യം ഉണ്ടാവും ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ മര്യാദക്ക് പറയാ ആ ടെൻഡർ തിരിച്ചു മേടിച്ചു താനെന്താടോ എന്നെ വരട്ടെ നോക്കണോ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ എന്തിനു ഭയപ്പെടണം ഞാനും ഈ സിറ്റിയിൽ പല കളികളും കണ്ടാ വളർന്നെ ആ എന്നോട് താൻ ആജ്ഞാപിക്കാൻ നിക്കണ്ട കൊല്ലും കൊലയൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നെയാണോ വരട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നായി സംസാരിക്കുന്നു നോക്കണം നിന്റെ വിളച്ചിൽ എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വാശി കാണിക്കാൻ നിക്കണ്ട മര്യാദിക്ക് ആ ടെൻഡർ തിരിച്ചു മേടിച്ചിട്ട് ജീവനോടെ വീട്ടിൽ പോയി ചേരാൻ നോക്ക് തന്നെ പല ഒരുപാട് പേരെ ഞാനും കണ്ടിട്ടുള്ളതാ ടെൻഡർ കൊടുത്ത ഞാനാണെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് എടുക്കും തന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലോ മാതേഷേ എന്റെ ഉഗ്രകാളി മാതി നീ എന്റെ പേര് നിലനിർത്താനുണ്ടായ മകനാട ചാവാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നോളു നിക്ക് ഗേറ്റ് തുറക്കൂ ഉള്ളിലേക്ക് പോണം കാര്യം എന്താ അയ്യപ്പന ഒന്ന് കാണണം സാറിനെ കാണാൻ പെർമിഷൻ പെർമിഷൻ വാങ്ങി കാണാൻ അവനാരെ ഈ നാട്ടില് പി എമ്മോ ആ ഞങ്ങൾക്ക് പി എം തന്നെയാ അകത്തേക്ക് കയറണെങ്കിൽ സാറിന്റെ പെർമിഷൻ വേണം ഗേറ്റ് തുറക്കടാ അതൊന്നും നടക്കില്ല ശരി നിങ്ങൾ അവരോട് പോയി എ എസ് പി മാഡം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയൂ ആ ഞാൻ തുറക്കുന്നവരെ അവിടെ നിന്നോണ് അകത്തേക്ക് വന്നേക്കല്ല അണ്ണാ അണ്ണനെ കാണാൻ എ എസ് പി മാഡം വന്നിട്ടുണ്ട് അകത്തേക്ക് വിളിക്കട്ടെ എന്തിനാ അണ്ണ അടിച്ചത് നിന്നൊക്കെ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് അടിക്കണ്ടേ നീ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇരിപ്പ് തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു വിടട്ടെ എന്ന് പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു നമസ്കാരം എ എസ് പി മാഡം നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്താ വരുന്ന വഴിക്ക് രണ്ടുപേരെ കൊന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് That's my profession. ആളുകളെ കൊല്ലുന്നതോ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് അന്യായത്തിന് അക്രമത്തിന് റൗഡിസത്തിനെതിരെ അതല്ല മാഡം ഇങ്ങനെ ചെറിയ തെറ്റെന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊന്ന അതെങ്ങനെ ശരിയാവ അവര് ചെയ്തത് ചെറിയ തെറ്റാണോ വലിയ തെറ്റാണോ എന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് വിവാദിക്കാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങളുടെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് അക്രമത്തിനെതിരെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാനാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് നീ എവിടെ വന്ന് ആരോടാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ബോധമുണ്ടോ അയ്യപ്പനാ അയ്യപ്പൻ ഈ അയ്യപ്പൻ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പനായിരിക്കും ഇവന്മാർക്ക് അണ്ണനായിരിക്കും വേറെ ആർക്കും ഇവൻ അപ്പനും അല്ല അണ്ണനുമല്ല ഇതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ അക്രമമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിർത്തണം നിയമത്തിനെതിരെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഏയ് ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല ഞാൻ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ വാണിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ രീതിയാണ് വാൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ വാണിംഗ് ആയിരിക്കും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഞങ്ങൾ റൗഡീസ് ആണ് ക്രിമിനൽസ് ആണ് ഞങ്ങൾ നിയമത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ഇതിനു ശേഷവും ഒരു പ്രശ്നം ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവരുത് ഓക്കെ എന്താ അച്ചാത് അവള് വായ തോന്നിക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ നോക്കിക്ക അച്ഛൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ അവളെ ഞാൻ കൊന്നു കുഴിച്ചുപൂടും എടാ വിചാരിക്കുമ്പോഴേക്കും അവളെ കൊന്നു കുഴിച്ചുമൂടാൻ അവളെന്ത് വല്ല കുരുവിയെങ്ങാനാണോ അവളൊരു പുലിക്കുട്ടിയാ ചോരയുടെ രുചിയെറിഞ്ഞ പെൺപുലി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടെണ്ണം തന്നെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു വാണിംഗ് ബെല്ലടിച്ചതുപോലെയാ അവൾ ഷൂട്ട് ചെയ്താ അത് എൻകൗണ്ടർ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്താലോ അഴിയെണ്ണേണ്ടി വരും പിന്നെ മൊത്തം ചാമ്പലാവുന്നത് നമ്മുടെ സാമ്രാജ്യമായിരിക്കും അവൾക്ക് 
എപ്പ കുഴിയെടുക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുവരെ അവൾ അങ്ങ് കളിക്കട്ടെ പതിനായിരം എടുക്ക് എടാ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ ഇനി വർക്കൗട്ട് ആവില്ല എടാ അവിടെ നോക്കടാ താ വരുന്നു മിസ് വേൾഡ് ഹലോ വാ മോളെ ഞാനോ നിന്നെ തന്നെ കാഞ്ചരി വേണ്ട മോളെ അടിപൊളിയാണ് മച്ചു എന്താ ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ബെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ എന്താ ബെറ്റ് നത്തിങ് ജസ്റ്റ് വൺ കേസ് ഞാൻ നിന്റെ കവിളിൽ ഉമ്മ തന്ന രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതേ ഉമ്മ നിന്റെ ചുണ്ടിൽ തന്ന അയ്യായിരം രൂപ നീ എനിക്ക് തന്നാല് പതിനായിരം രൂപ ഇപ്പൊ നീ എനിക്ക് കിസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കമോൺ കമോൺ കിസ് മീ കിസ് മീ കിസ് മീ കിസ് മീ സാധാരണ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപേ വാർണിംഗ് കൊടുക്കും അതാണ് എന്റെ രീതി സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുന്നു ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ആണുങ്ങളാണോ അവന്മാരൊക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് വൃത്തിയുടെ കാണിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ രസിച്ചോണ്ടിരിക്കണോ അവന്മാരെ കിട്ട് നാല് കൊടുത്തിട്ട് നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അവരെല്ലാം വലിയ വീട്ടിലെ പിള്ളേരാ അവരെ എതിർത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അവര് വെറും നാല് പേരാ നിങ്ങൾ നാല്പത് പേരുണ്ട് അവരെ എതിർക്കാൻ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരുള്ളത് കൊണ്ടാ റൗഡികളും തെമ്മാടികളും നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഉള്ളോടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ എന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യൂ നയൻ സീറോ നയൻ സീറോ നയൻ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ തന്നെ കാണും ഓക്കെ ചക്കര കുട്ടിയല്ലേ വാ വാ പോ ഈ ഏരിയ മുഴുവൻ മുന്നൂറ് ഏക്കറാ വാട്ട് മുന്നൂറ് ഏക്കറോ അതെ സർ എന്തൊരു അന്യായം ഇത് ഗവൺമെന്റിന്റെ മുന്നൂറ് ഏക്കർ തർക്കിച്ചെടുത്തിട്ട് കയ്യേറി കയ്യേറി എടുക്കുവാന്നോ ഇതൊന്നും ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ആദ്യ ബോർഡെടുത്ത് പള്ളേക്കളാ എന്താ സർ ബോർഡൊക്കെ വലിച്ചെറിയുന്നേ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസർ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുന്നൂറ് ഏക്കർ കയ്യേറിയിരിക്കുക 
അതുകൊണ്ടാ സർവേ നടത്തുന്നത് മുന്നൂറ് ഏക്കർ അല്ലടോ നാനൂറ്റമ്പത് ഏക്കർ ഇതാ നോക്കി ദാ അതൊരു അമ്പത് ഏക്കർ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു അമ്പത് ഏക്കർ പിന്നെ ദാ അവിടെ ഒരു അമ്പത് ഏക്കർ എല്ലാം ചേർത്ത് നാനൂറ്റമ്പത് ഏക്കറാ ഉള്ളത് നീ ആരാ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണേ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നീ എങ്ങനെയാ കൈയേറിയത് ജീവിക്കാൻ കരുതിയില്ലാത്തവനല്ലേ മിണ്ടാതിരിക്കുള്ളൂ പിൻഗാമിയുള്ള പിടിച്ചോണ്ടെന്ന ചോദിക്കാതിരിക്കൂ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ രേഖകളില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചത് നിന്റെ തെറ്റ് സർവേയും ചെയ്യും പയലും മൂവ് ചെയ്യും ഇത്ര വർഷമായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് സമ്പാദിച്ച കോടികൾ ഞാൻ പുറത്തുകൊണ്ട് വരും നിങ്ങളെയൊക്കെ കമ്പി എണ്ണിക്കും നീ ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയാലല്ലേ ഫയൽ അവിടെ മൂവാവുള്ളൂ എന്താടോ ആളെ വരട്ടോടോ ഫയൽ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നാ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബഹുമാനം കിട്ടും നല്ല കാശും കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിലേ എന്താ സുഹൃത്തെ എന്നെ പേടിപ്പിക്കുവാണോ ഞാനേ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ ഓഫീസറാ എന്നെ ഒന്ന് തോട്ടാ കളി മാറും ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നോടാ അധികാരികളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് വെറും വേലക്കാരാടാ എന്നിട്ട് നീ വലിയ ആള് എനിക്ക് തല വെട്ടുന്നത് വീട്ടില് പച്ചക്കറി അരിയുന്നത് പോലെയാ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയാ നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ കുട്ടികളും വീട്ടില് ശവമായി കിടക്കും തലയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് വേദനയുണ്ട് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിവുകളുടെ വേദന മാറാനായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ മരുന്ന് മാറ്റാനാണ് നിങ്ങളൊന്ന് കരയാതിരിക്കാം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് നത്തിങ് ടു വറി ഒരു നാല് ദിവസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശരിയായിക്കോളൂ പ്ലീസ് കാരി ഓൺ അവന്റെ കൈയും കാലും തല്ലി ഒടിച്ച് അവൻ ജന്മത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റാത്തവണ ഞാൻ ചെയ്യാം എഴുതിക്കോളൂ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് പറയും കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയാ നിന്റെയും നിന്റെ ഭാര്യയുടെയും കുട്ടികളുടെയും ശവം മാത്രമേ വീട്ടിൽ കാണൂ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളുണ്ട് പറയൂ പറയൂ സാർ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ നിങ്ങളിങ്ങനെ ദ്രോഹിച്ചത് അയ്യപ്പന്റെ മകനാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റൻസ് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ കംപ്ലൈന്റ് പേപ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സൈൻ ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നോ സർ നിങ്ങൾ നുണ പറയാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സർവേ എടുക്കാൻ പോയ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മാദേശും അവന്റെ കൂട്ടുകാരും നിങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തതാണ് എന്നെ ആരും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്ലീസ് എന്റെ വിടൂ ലീവ് മീ അലോൺ 
എനിക്ക് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ദയവേദ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഒന്നും ഇടപെടരുത് പ്ലീസ് ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആ എന്റെ മകൻ തന്നെ വേണോ ഈ വാറന്റ് ഏ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടില് ഇനി നിന്റെ അഴിഞ്ഞാട്ടങ്ങൾ നടത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ എത്ര കാലം ജീവിക്കുമെന്ന് നിനക്ക് തന്നെ ഉറപ്പില്ല വാറന്റ് കണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുന്നു നിയമം നീ പണ്ട് നട്ടുവച്ച വാഴത്തൈയല്ല നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ വെട്ടി പന്തലിടാ എന്റെ മകൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നേ നമ്പർ വൺ സർക്കാർ വക ഭൂമി അതിക്രമിച്ച് കൈയേറിയതിന് കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന ഗ്രാനൈറ്റ് കൊള്ളയടി ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ടു സർവേ എടുക്കാൻ വന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ചു അതിലൊരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതിന് നമ്പർ ഫോർ അയാൾ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താൽ അയാളുടെ കുടുംബത്തോടെ കൊന്നുകളയുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് അതിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാക്ഷികളുണ്ടോ ഈ അറുകുലം ഭൈരവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭൈരവൻ നിന്റെ മകനും അവന്റെ അലവലാതി ഫ്രണ്ട്സിനും ഇവൻ കൈമണി ഇനി നിങ്ങളുടെ കളിയൊന്നും നടക്കില്ല അയ്യപ്പ മര്യാദക്ക് അവനോട് സറണ്ടർ ആവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ വരെ എനിക്ക് സല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് എന്നെ വേട്ടാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ മേലാധികാരി നിനക്ക് അടിമയായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ നിന്നെ സല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ഓഫീസർ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ നിന്നെ തല്ലാണ് ഞാൻ മടിക്കില്ല ഞാൻ നിന്നെ തല്ലില്ല അയ്യപ്പ ഇനി എസ് ഐയുടെ മേലെയല്ല ഒരു പി സിയുടെ മേലെ നീ കൈ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നീ പേടിച്ചു വേർച്ച കൈ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അവന്റെ ബൂത്ത്സ് കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടി ഞെരിച്ചു കളയും അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നീ തന്നെ നിന്റെ മകനെ എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം നീ തന്നെ നിന്റെ മകന് ശേഷക്രിയ ചെയ്യേണ്ടി വരും മാഡം ഇവിടെ എല്ലായിടവും അരിച്ചു പെറുക്കി പക്ഷെ ഇവിടെ ആരുമില്ല ഹസ്മ എന്താ പറ്റി എടാ തെണ്ടി വിടരാ മകളെ എന്താ അഹങ്കാരമാടാ നിനക്ക് എന്റെ അച്ഛന്റെ മേത്ത് കൈവെക്കാനുള്ള ധൈര്യം വന്നു നിനക്ക് എന്റെ അടുത്താണോ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് എടുത്തിട്ട് പോടാ ഈ കൈയുണ്ടല്ലേ നീ എന്റെ അച്ഛനെ പിടിച്ച് തള്ളിയിട്ടത് അതെനിക്ക് വേണം എന്റെ അച്ഛനെ തള്ളിയിട്ടതിനാ ഈ കൈയെടുത്തത് ഈ മാതേശ് ആരെയും തൊടാറില്ല അഥവാ തൊട്ടാലോ അവന്റെ ജീവൻ എടുക്കാതെ വിടൂല്ല നിന്റെ ജീവൻ അതെനിക്ക് വേണം ഇപ്പൊ തന്നെ വേണം
നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ എന്താ സ്വിമ്മി ചെയ്യാനാ വന്നിരിക്കുന്നേ നീം വാ ഓ ഞാനും വരണോ കൈതാ ഏയ് സൗമ്യ ഏ നിക്ക അവിടെ നിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞേ ഏയ് സൗമ്യ ഏയ് നിങ്ങളുടെ മകനെ കാഞ്ചന അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എത്രയും വേഗം നിങ്ങളുടെ മകനെ ജഡ്ജിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഹാജരാക്കുക പിന്നെ ജാമ്യത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക
ജാമ്യർക്ക് അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അൽത്താഫും മണിയമ്മന്റെ ഇടം വലം പോലെയാ അവരൂടെ വന്നപ്പോഴേക്ക് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചില്ലേ ഇപ്പോ എന്റെ മോനയോ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലീസുകാരോട് ശത്രുത ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രെയിനിന് മുന്നിൽ തലവയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ദേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് പേടിക്കുന്നവരെ പേടിപ്പിക്കണം പേടിപ്പിക്കുന്നവരെ കണ്ട പേടിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പേടിക്കുന്നത് പോലെ അഭിനയിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണം ഹലോ ഇവളെന്നെ കൊല്ലുന്ന തോന്നണേ അച്ഛാ 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 കാഞ്ചന എന്നെ വെറുതെ അടിക്കാന്ന് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ വെടിവെക്കാനും തുടങ്ങി അവളെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തോളൂ അച്ഛാ എന്നെ വന്നത് രക്ഷിക്കാത്തവനെ നീ എന്റെ മകനാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് നാണം തോന്നുക എവിടെയാടാ എവിടെ നിന്റെ സിംഗിളികളൊക്കെ അച്ഛാ അച്ഛന് അവളെ പറ്റി ശരിക്കും അറിയിട്ടാ അവള് പെണ്ണല്ല അവള് കാലനാ കോർപ്പറേഷൻകാര് നായ്ക്കളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോയത് പക്ഷെ ഞാൻ മാത്രം എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് അച്ഛാ മഹേഷേ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക് വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എവിടേക്കാ പോ അവളെന്നെ ഓടാൻ സമ്മതിച്ചാലേ എവിടെ നോക്കിയാലും പോലീസുകാരാ എല്ലാ ചെക്ക് പോസ്റ്റും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അച്ഛാ അവളുടെ കയ്യിൽ എങ്ങാനും എന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവളെന്നെ കൊന്നുകളെ അച്ഛാ ശരി ശരി നീ അവിടെ പേടിച്ച് മരിക്കണ്ട നീ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉള്ളത് ഫാം ഹൗസ് അല്ലേ അതില് കിച്ചന്റെ അകത്തുണ്ട് അച്ഛാ വെളുക്കുന്ന വരെ നീ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കി നേരം വെളുത്തിന് നിന്ന ജഡ്ജിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബെയിലെടുക്കാം പിന്നെ അവൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അച്ഛാ ഓക്കെ അച്ഛാ വേണ്ട കാജര ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് വെടിവെക്കല്ലേ കാജര എന്താ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് തോന്നിവാസം ചെയ്യാ ഞാനും നിന്റെ ഹയർ ഓഫീസർ എന്തിനു വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് ചുമ വർത്താനം പറയണോ ഇല്ല സർ നിയമത്തെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് അത് നീ പറഞ്ഞ അറിയേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല നിയമം എവിടെ പാലിക്കണം എവിടെ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അയ്യപ്പൻ ആരാന്നാണ് നിന്റെ വിചാരം നമ്മുടെ പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാ എന്റെ ഗോഡ് ഫാദർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനല്ലേ നീ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നീ അയാളെ റിലീസ് ചെയ്യും ഇദ്ദേഹത്തിനോട് മാപ്പ് പറ സോറി നിങ്ങളോടല്ല ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഇവൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ഗോഡ് ഫാദർ ആയേക്കാം പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് ധനസഹായം ചെയ്തിരിക്കാം എന്നാൽ ഇയാളുടെ മോനൊരു കൊലപാതിക ഒരു പോലീസ് ആനെ തന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അതിക്രമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ മകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ മനസാക്ഷി ഇല്ലാതെ കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പോലീസുകാരുടെ ജീവന് പോലും യാതൊരു ഉറപ്പും ഇല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കും ശരി നടന്നത് നടന്നു എന്തോ ചോര തലപ്പുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം ചെയ്യാം സോറി ഒരു ജീവന് പകരം പണം കൊണ്ടെല്ലാം ഒതുക്കി തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട പോയ അയാളുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു തരാൻ കഴിയോ അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് അനാഥരായ അയാളുടെ മക്കൾക്ക് അച്ഛന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയോ ആരോടാ നീ സംസാരിക്കുന്നേ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആണ് എന്റെ ഈ കഥറിന്റെ പവർ ഉണ്ടല്ലോ അത് നീ ഇപ്പൊ ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാക്കയ്ക്ക് ഇല്ല മോളെ എന്നെ ധിക്കരിക്കാനായോ ഞാൻ ആരെയും ധിക്കരിക്കുന്നില്ല സർ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അഹങ്കാരത്തോടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ ട്രാൻസ്ഫർ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഊണും ഓർക്കും കളഞ്ഞ് നാടിനെ രക്ഷിക്കുന്നവരാ ഞങ്ങൾ അന്തസ്സില്ലാത്ത ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരെ നട്ടല് തല്ലിയൊടിച്ച് നാട് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ് അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ വിടാൻ നീ തയ്യാറല്ലേ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കോടതിയിൽ ശിക്ഷ കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ നടു റോട്ടിൽ വെച്ച് ചോട്ടി കൂട്ടി കൊന്നുകളയും അതായത് എന്റെ മകനെ കൊല്ലു നീ കൊല്ലുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശീലം സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ശീലം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവന്റെ നെറ്റിൽ ഗൺ വെച്ചപ്പോ തന്നെ കൊല്ലാമായിരുന്നു ഉപ്പ് തിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കുമെന്നതുപോലെ അതേപോലെ തെറ്റ് ചെയ്തവനും ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചേ മതിയാവൂ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരു വന്നാലും എന്നെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ എന്തിനും മടിക്കാത്തവളാണ് 
एनीवे सॉरी सर बलासंग नारायण <laughs> 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 मगने धैर्य मन निपाय मिटाद मुलाय शुद्धि महाराज्य जन वीरपुत्री लक्ष्मी भाई मणिकूर्ट
Excuse me. Ida nengar suspension order. What? Iteri kena kaki ilan nashatrat nda adigar mubayogic. Oribada hungeri chille. Kanni kanan nda vereka shooti ida narne lle. Ini baran oka viiti madhi. Ida pidicho nena kulla sammanam. Remove the cap. Surrender your gun. Indah penpuli kanjane, unduh muri ada ni le. Ipa iya iya pun dia power anda anda ni le. Ini ceri ur sampla. Ini ura tu poga 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 manusia aw. Hey, ni anda cira tu, weeti puan okri. Hello, Mr Nagarajan, ni anda mukti ceri orang ni lo. Indah ni le ni aku mana, ni anda urikilu mijari kena. Kar mekanggal kau ikut lom. Suri ne porum, marci wekya na villa. Oiri karya ni nanai itu ortu wejo. Borat ni kena shatru kalok ke. Wad taygal poli ana. Awer etra powerful ane gilom. Walere alpatila awer wetti cai kian batu. Enal ninggal poli ala department criminals ni oke. Oiri bagit wetti cai cialum. Matcure bagit ude. Molecu wandu windum. Criminals ni sahai cugu neeri kyo. Ninggal poli ala criminals ni oke berod nashbi kene wera. ये डिपार्टमेंट वो रिक्किरन है ना विला, याम वींड हूँ मेरु, निंगल एल्लारी बैठी बैठता है, इट्स माय चैलेंज साथी संधामाया पुलिस अधिकारी आईपीएस कांजने ये सस्पेंड जेठा सरकार ने दिले समस्तान मुड़वनम सामरतिन दे बीडी लाना कांचना सिद्धाबा कांचना सिद्धाबा कांचना सिद्धाबा कांचना सिद्धाबा ये गवर्नमेंट ने बारनत ने मिखव कांचने के सस्पेंशन में मंचलाव नंदन लो मधी मोड़े इतरे मधी ये द चैनल वच्चा लो राष्ट्रीय कर लम मानसाक्षी लादे कोड़ी कनक के कई कुरी वांगी ट Itre ke anjay engel cie ditem, awer yeder kata jenengel. In nanu mula, ninne pola nyaya maya officer, niidi kewindiem nyaya tni windiem poradi. Suspend aye nda manusia kiri kuno tu. Eni kido madu mula. Eni suspend cie dina, eni ki ori vesh mula cha. Adrohi gal berod pirdarian. Patta ta vesh ma mati aje eni kulo. Acha vesh me kenda. Madi mula, i polis udio ko madi ak. Jatuh ini pagel nongka de, vidun kudu nongka de, aduan itu nak ke, tanah lo vali samanam. Ini joli, nama le pololok berti lya, ari cattal le mendil lya, nama le maatr nanai irna madina, kanda umar ke ke salute adicu, kai narce kai koli wangicu, Bengalau ke ti oyer tu nawi rile, awar ke berti tollo. Minda ni ninda joli rajwe citer, kaliana garis san dosa di jiwi kanok. Amma ini ki ipari na, nyan itring kastu berti IPS nede de, rajwe kya mendi tano. Jiwa itu lalu, nama kuiru bade perbincangan neri deh ni berum. Nama puri di tanah jekin di berum. Adal lah deh, pedh coidu kelala main deh. Nyaan tercih jadi ni pedh lalu lalu suspend ayat. Nyaan itu main di pora ayat itu kanda. Suspend ayat. Ibu deh ni diem name mukky onda. Idi ni lalat ini mubiri. Pody jenengal nama deh gudi ana. Adi gari galu kuiru baksh minda diri nalu. Pody jenengal eni kewen di samsaeri ke mana? Eni ke orpan. Ende viswas mene rekshiku. Ah. Ninggalu paranya program, sejatra fundi lagi, apat tu gudir ibu macam macam itu. Ella ninggalu sakaian, sir. Ida nu malik karya ella. Nyaan anda karma itu, atre itu. Good morning, sir. Ida lama bala re pradana perta file sa. Sahar onde sign je enam. Caya. Enna siri, sir. Aiy gudai. E government ni de berana gundi le. Kanchena. Sinda ba. Kanchena. Sinda ba. Vote je itu JP kini orang ke. Gunda galah ini tiwra wadi galah orang ke. Anda support je itu gundi kini tu. Ibar kundang kanjeng ni pola, ni di kebun di pora, dan tu ofisir sini nalle abisam. Ingin ni tu kerajaan ni angkau berenda. Abisam illa, abisam illa, abisam illa, abisam illa, abisam illa, abisam illa, abisam illa. 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 Abisam Nirah hari ini kurcilai perai dah. Yes, pi kanjeng ini kini dilebi kita tu beri. Home Minister ni, ayah punya meder tu ni anggalah. 
മരണം വരെ ഞങ്ങൾ നിരാഹാരമിരിക്കും കാഞ്ചനേ സംസ്ഥാനത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സർക്കാരിനെതിരെ സമരം തുടരുകയാണ് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് മരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ പോലീസുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കാഞ്ചനയ്ക്ക് അനുകൂലമായി പലയിടങ്ങളിലും സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഫോൺ ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നെ വന്ന് കാണാൻ പറയും ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായം കൊലപാതകത്തിനെതിരെ അനുകൂലിക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കുന്നവർ ജയിലിലാക്കും അതല്ലേ ഈ സർക്കാർ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാഞ്ചനയെ കുറിച്ച് ഒരു വേവലാതിയില്ല എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല എന്നടിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നല്ലേ ഉടനെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും വരുന്ന കാര്യം ഈ സമയത്താണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നേ അതല്ല സാർ അത് അയ്യപ്പൻ സാർ പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് ധനസഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിട്ടാണ് സംഭാവന തന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ പറയുന്ന എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നാണോ മര്യാദയ്ക്ക് അയാളുടെ പണം തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ചെയ് അല്ലാതെ ഇത്തരം വൃത്തികേട് കാട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രവൃത്തി കാരണം ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ തലകുനിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് എനിക്ക ഇനി മീഡിയാസിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നാണം കിട്ടി നിൽക്കണോ എന്താ നാക്ക് താന്നു പോയോ സോറി സാർ സോറി അത്ര സോറി എന്തിനാ സോറി ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം കൂടി ചിന്തിച്ചോ ജനങ്ങളൊക്കെ എന്റെ മുഖത്തിപ്പോ കാർക്കിച്ച് തുപ്പുക നിങ്ങൾ ആദ്യം അവരുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്ക് സസ്പെൻഷൻ ഇപ്പൊ പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യപ്പനെയും അയാളുടെ മാനെയും അവള് കൊന്നുകളയും സാർ താൻ ആരെയാ ഈ പേടിക്കുന്നേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊള്ളാനും ഇല്ലാത്ത തള്ളിക്കളയാനും പഠിക്കണം അതാണോ ഈ രാഷ്ട്രീയം നമുക്ക് ജനങ്ങളാ പ്രധാനം അല്ലാതെ ഇത്തരക്കാർക്ക് വളം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടല്ല മനസ്സിലായാ എടോ കമ്മീഷണറെ ഇയാൾ പറയുമ്പോഴേക്കും താൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണോ താനിക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി സോറി സാർ അവരൊരു നല്ല ഓഫീസറാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവര് കേൾക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് പ്രഷർ തന്നപ്പോ ഞാനും വഴങ്ങി ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട നിയമം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ചെയ്യും കാഞ്ചനയുടെ സസ്പെൻഷൻ ഓർഡർ ഉടനെ പിൻവലിക്കണം ദിസ് ഇസ് മൈ ഓർഡർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഓ മിസ് കാഞ്ചന വെൽക്കം ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് യു സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും ജനങ്ങൾ എന്നും കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ പോലൊരു ഓണസ്റ്റ് ഓഫീസർ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ളത് എനിക്കൊരു അഭിമാനമാണ് താങ്ക് യു സർ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സി എം നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് നിങ്ങളുടെ സസ്പെൻഷൻ ഓർഡർ റിവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇതാ നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ താങ്ക് യു സർ എനി ഹൗ നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ എനിമീസ് അലേർട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്റെ ജീവനിൽ കൊതിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കല്യാണവും കഴിച്ച് കുട്ടികളെയും പ്രസവിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ ജീവിച്ചേനെ ഇങ്ങനെ കാക്കി കുപ്പായം ഇട്ട് തോക്കുമായി ഞാൻ നടക്കില്ലായിരുന്നു മരണത്തോടെ എനിക്ക് ഭയമില്ല സർ ജനിച്ചാൽ എന്തായാലും മരിക്കണം അതിനെ എതിരേൽക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ അതിനു മുൻപ് മരിച്ചു പോയവരുടെ കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭിക്കണം കൊന്നവർക്കൊക്കെ തക്കതായ ശിക്ഷ കിട്ടണം എണ്ണി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അയ്യപ്പനും അവന്റെ മകൻ മാതേശ്വരം ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നിയമപ്രകാരം തക്കതായ ശിക്ഷ ഞാൻ വാങ്ങി കൊടുക്കും അതിന് എനിക്ക് താങ്കളുടെ സഹായം വേണം സർ സത്യത്തിനും ന്യായത്തിനും എന്നും എന്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടെ ഉണ്ട് ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ബി കെയർഫുൾ ഓഹോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബലത്തിലാണല്ലേ ഇവിടെ കളിക്കുന്നത് ഓ ഒന്ന് നല്ലോണം വീശടാ ദാ ഇതിനകത്തും വീശ് ഇവിടെ ഒന്നും നല്ലോണം വീശിയേക്ക് എന്തൊരു സുഖം ഒരു മന്ത്രിയെ എ എസ് പി ചോദ്യം ചെയ്തതിനു വേണ്ടി അന്യായമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാഞ്ചനയെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് എ എസ് പിയുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ചു ഇതറിഞ്ഞ പൊതുജനങ്ങൾ മധുരം കൈമാറി ആഘോഷിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് ശ്രീമാൻ അയ്യപ്പൻ വളരെ ആശങ്കയിലായിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുന്നവനാടാ നിന്റെ അച്ഛൻ നീ പേടിക്കാതിരിക്കെ അവളുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം അവൾ തന്നെ വെറുതെ വിടില്ലാച്ചാ എന്നെ അല്ല ആത്തി കൊണ്ട് അടിച്ച അകത്താക്കും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല വേദന നിനക്കെന്താ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ നീ എന്തൊക്കെ ഈ കാണിക്കുന്നേ നീ പേടിക്കാതിരിക്കേ ഒന്ന് മാറുന്നുണ്ടോ ധൈര്യോ എത്ര എളുപ്പത്തല്ല പറഞ്ഞേ എനിക്ക് കിട്ടിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അച്ഛന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആറ് മണിക്കൂറായി ഞാൻ
അവന്റെ ഒരു ഉപദേശം നീ ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കള്ളും പണവും പെണ്ണും തന്ന് ഒരു പിമ്പിന്റെ പണി വരെ ഞാൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവളെ സസ്പെൻഡ് പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്ന് നിന്നേക്കുന്നു എനിക്കാരും വേണ്ട നിന്റെ സഹായം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്റെ മകൻ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കണ്ടത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എനിക്കറിയാടാ അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ലോക്കപ്പി അടയ്ക്കുമെന്ന് കാഞ്ചന വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുക അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പഴയ ഫയലുകളൊക്കെ അവിടെ തപ്പിയെടുക്കുക അത് ചിലപ്പോ നാളെ കോടതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കും ആ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ അവളെ തനി രൂപം കാണാം മുറിവിന്റെ മോളിൽ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ലാത്തി കൊണ്ട് ഒരു പെരുമാറ്റം ഉണ്ട് എന്റെ അമ്മോ ഏതായാലും അച്ഛാ ഒരു അഞ്ചു കിലോ ഐസ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചോ ആവശ്യം വരും എന്റെ അമ്മോ ദേവി ഇത് ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേക്ക് പറഞ്ഞു തോലക്കെ പെൺപുലി കാഞ്ചന ഐ പി എസ് ഓ അയ്യപ്പനാണോ കൊള്ളാലോ നീ കേസ് മാത്രമല്ലല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ എന്റെ വോയിസും കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഏ കാഞ്ചന അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഈ വോയിസ് മാരുടേതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേ നിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള അതേ സുനിൽ തന്നെയാ എടേ നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് ചങ്കുറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് നിമിഷം നിനക്ക് ഞാൻ തരിക ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് നീ ഇവനെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നവന്റെ ബോഡി എടുത്തോണ്ട് പോയി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യ സുനിലിന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു പോറൽ പോലും വീഴാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നിന്നെ ഞാൻ ജീവനോട് കത്തിക്കും വാടി വാ നീ വാ ഞാനും നിനക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ടെറിന ഫാക്ടറിയിലേക്ക് വാ പതിനഞ്ച് നിമിഷം എന്തിനാടാ പത്ത് പത്ത് നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തും കാണാടി പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് രക്ഷിക്കേ രക്ഷിക്കണം അവൻ തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ തന്നെ അവന്റെ സംസാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു അടുത്ത സംസാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിന്റെ ആയിരിക്കും എന്റെ അമ്മോ അയ്യോ ദേഹത്ത് മുറിവൊന്നും ഇതുവരെ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല രക്തത്തിളപ്പ് ഇതുവരെ ശമിച്ചിട്ടില്ല നീ പരട്ടിയ മുളക് പൊടി കാരണം നീട്ടൽ ഇതുവരെ പോയിട്ടുമില്ല അമ്മോ ഏ നിനക്ക് അങ്ങനത്തെ നീട്ടിൽ വരുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂടി ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ക്രിമിനലാണല്ലേ എന്നെ വേരോടെ നീ നശിപ്പിക്കുമല്ലേ എടേ ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയ്ക്ക് മുളച്ച വെറുമൊരു കൂണാടി നീ ആ നീയാണോ എന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് നിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അല്ല നിന്റെ ഷൂ തുടയ്ക്കാൻ വന്ന ജോലിക്കാരാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരെയൊക്കെ കണ്ട നിനക്ക് ചൊറിച്ചില് വരുവല്ലേ ഞാൻ പാക്ക് വായിലിട്ട നിനക്കെന്താ ഈ കൊഴപ്പ നമ്മളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് അവസാനം ഇവളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മളെല്ലാം വേണ്ടി വന്നല്ലോ ഒരു കാഞ്ചനായി പന്ന റാസ്കൽ 
നീയൊക്കെ ഒറ്റ തന്തയ്ക്ക് ഉണ്ടായതാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാക്കിക്കുപ്പായത്തെ പണയം വെച്ച് എന്നെ ഇവിടെ വരുത്തില്ലായിരുന്നു നീയൊക്കെ നട്ടിലുള്ള ആണുങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ മുഖാമുഖം എന്നെ നേരിട്ട് എതിർക്കണമായിരുന്നു കഴിവ് കെട്ടവനെ പോലെ നാടകം കളിച്ച് ഇങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് എന്നെ ഇവിടെ വരുത്തിക്കില്ലായിരുന്നു നിനക്കൊക്കെ നട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മേത്ത് കൈ വെച്ച് നോക്കണം എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരാ അവസാനമായി നിന്റെ ഇഷ്ട ദൈവത്തെ വിളിച്ചോ നെന്റെയൊക്ക ജീവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക് കാരണം നിന്റെയൊക്കെ മരണം എന്റെ Ha 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 
ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താടോ മരിച്ചു പോയില്ലേ ആ എടോ നാഗപ്പ അന്നാ ഇവളും നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയതല്ലേ എടാ ഇവളെ ഇങ്ങനെ വിട്ട പലരും ദേവിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്റെ മകന് പറ്റിയ മുറിവിന്റെ വേദന തീരുന്നതിന് മുമ്പ് കാക്കകളും കഴുകന്മാരും ഇവളുടെ ശവശരീരം കൂത്തി വലിക്കണം ഇവളുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കാതെ പ്രേതമായി നമുക്ക് ചുറ്റും വന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കൊണ്ടുപോയി മലമുകളിൽ നിന്ന് താഴെ കയറിയടാ എനിക്ക് പോയേ മതിയാവും എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ അനിയൻ എല്ലാവരെയും കാണണം എന്നെ ഈ ഗതിയിലാക്കിയവര് എനിക്ക് പകരം വീട്ടിയെ പറ്റും എന്നെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നീതി വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടും ദയവായി എന്നെ പോവാൻ അനുവദിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളെ മാർക്കില്ല ഞാൻ തീർച്ചയായും തിരിച്ചു വരും എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും എന്റെ മരണം വരെ ഞാൻ മാറക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഭർത്താനൊന്നും പറയാതിരിക്കേ ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരു സേവനം പോലെയാ മോളെ പോലെ ഒരു സത്യസന്ധയായ ഒരു അധികാരിയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം കൊണ്ടാ എന്നും നല്ലവരെ ദൈവം പരീക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ നീ നോക്കിക്കോ നിന്നെ ദ്രോഹിച്ചവർക്കൊക്കെ തക്കതായ ശിക്ഷ ദൈവം കൊടുത്തോളൂ ആ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷ കൊടുക്കും മോളെ നീ വിഷമിക്കണ്ട മോളെ നീ സൂക്ഷിച്ചു പോണം മോളെ എന്നെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം വരട്ടെ മോളെ ആ ദൈവം നിന്നെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ മോനെ എന്തിനാട നീ എന്നെങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഞാനാടാ നിന്റെ ചേച്ചി ചേച്ചി മരിച്ചു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇല്ലടാ ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അപകടത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഭാഗ്യം തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു ചേച്ചി ചേച്ചി ഇനി എന്നെ വിട്ട് എങ്ങും പോരുത് ചേച്ചി എനിക്ക് പേടിയാ ഇല്ലട മോനെ ഇനി ചേച്ചി എങ്ങും പോയില്ല നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ചേച്ചി ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ കാണൂട നിന്നെ വിട്ട് എവിടെയും പോവില്ല എടാ മോനെ നീ കരയാതെ ഞാൻ എവിടെയും പോവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി കരയരുത് ഇനി എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നീ പതുക്കെ സംസാരിക്ക നമുക്ക് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് നല്ലൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാം അവര് മുറിക്കാകത്തില്ലേ അവര് രണ്ടുപേരും ഇല്ല ചേച്ചി എന്താ അവരൊക്കെ എവിടെ പോയി ദാ അവിടെ നോക്ക് ചേച്ചി അമ്മേ 
സാറെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഇവിടെ പിടിച്ച് ഇരുത്തിയിട്ട് നല്ല കൈമടക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം നോക്കി ട്രാൻസ്ഫർ മേടിച്ച് പോകാൻ നോക്കാൻ അതിനു വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യ പോവാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ അയ്യപ്പ സാർ സമ്മതിക്കണ്ടേ പുള്ളിയുടെ കാര്യം നടക്ക ഇവിടെ ഒരാൾ വേണ്ടേ സാറ് മനസ്സു വെച്ച അത് നടക്കാവുന്ന കാര്യേ ഉള്ളൂ ആ നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഇന്നലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയ മോള് ഇതുവരെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല എന്തോന്ന് നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് ഈ പറയുന്ന കേട്ടാ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടാത്ത പോലെ ഉണ്ടല്ലോ സാറേ ഇതാണ് എസ് പി കാഞ്ചനയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഓഹോ കാഞ്ചനയുടെ അച്ഛനും അമ്മയാണല്ലേ അതെ നിങ്ങളുടെ മോക്ക് ഇതിന്റെ വലിയ കാര്യമുണ്ടോ എന്തു പറ്റി സാറേ ഞാൻ പെൺപുലി കാഞ്ചന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണി കണ്ട ഗുണ്ടകളെയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അവരൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മോള് കാരണം ഒരു ഇൻസ്പെക്ടറും കൂടിയാ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇന്നലെ രാത്രിയാ ആ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ബോഡി കണ്ടെത്തിയത് ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മോളുടെ ഫോണും റിവോൾവറും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി റേപ്പ് ചെയ്ത് കൊന്നെന്ന് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അച്ഛനമ്മീനൊന്നും ചെയ്യല്ല സാർ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാല് വിളിക്കാ സാർ അവരൊന്നും ചെയ്യല്ല സാർ ഞാൻ ഒരു അപേക്ഷിക്കാ സാർ എന്റെ കണ്ണുമുമ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ അച്ഛനും അമ്മേനെ കൊന്നു കളങ്ങി വെച്ചു നിങ്ങളെ കൊന്നവരെ പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ ഞാൻ വിടില്ല അവരെ സംഹരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ഞാൻ നേടിത്തരും ഇതെന്റെ വാക്കാണ് ഈ സമയത്ത് എവിടെ നടക്കാ കുതിരയുടെ ശബ്ദം ഏതായാലും കുതിര വണ്ടിക്കാരനായിരിക്കും നീ ഒഴിക്കടാ അങ്ങനെയായിരിക്കോ ഡാ ആരാടത് മുഖമൂടിയെ കെട്ടിട്ട് കുതിരയുടെ മുള്ളി വരുന്നത് ഏയ് ആരാടാ നീയെ എന്തെന്നെ തുറപ്പിച്ചു നോക്കുന്നത് നീ ആരാടാ ഏടാ ഞാൻ എവിടെ നീ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കെ നീ എവിടെ സ്റ്റൈൽ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കെ ഈ കുപ്പിയെടുത്ത് നിന്റെ തലയ്ക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണോ നീ ആലോചിക്കുന്നത് നിന്നെ പോലെയുള്ള റാസ്കലുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയാടാ മരിക്കാൻ പറ്റാ എന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതിന് ശേഷം കൊറച്ചെങ്കിലും നീ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതി നായടവാൽ ഒരിക്കലും നിവർത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതാ മുറിച്ചു മാറ്റാന്ന് വിചാരിച്ചത് എന്താടി കിട്ടിയ അടികൊണ്ടൊന്നും നിനക്ക് ബുദ്ധി ഉദിച്ചില്ല ഇതുവരെക്കും ഇത്രയും പേര് ചേർന്ന് നിന്നെ തല്ലി കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഓടിപ്പോയിക്കോച്ചില് തിന്നുന്ന നായ്ക്കള് നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് രക്തം കുടിക്കുന്ന ചെന്നായ്ക്കളെ പോലെ ആ വെറി നായ്ക്കളെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി ഈ കാഞ്ചന വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിന്നെയൊക്കെ നിയമം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേക്കാമെന്ന് കരുതി പക്ഷെ ആ നിയമം നീയൊക്കെ വില കൊടുത്ത് പോക്കറ്റിലാക്കിയില്ലേ 